Are you loud? John's pretty well. Yep, he woke up. See? He works. What you waiting, man? Yeah, obviously with it oh. open like this, it's loud, but once the... It's not that loud, actually. Yeah, once it's closed... Like, ow, ow, my ass! What the fuck is far? Stop! Okay, uh, once the stairs are in, it, the the noise is um, uh, Sorry, guys, because dull. we have someone right now in chat who knows those things. So, alors, and... il crache, il crache bien. Il fume un petit peu. La fumée est légèrement bleutée. Donc, on m'a dit que ça voulait dire qu'il brûlait pas mal d'huile. Yeah, of course it shakes uh, like that, yeah. Si je le pousse vraiment... Il va cracher en plus de l'eau pas mal de saleté. Je continue de penser que c'est parce que le diesel, il est resté sans bouger pendant six mois, sans qu'on le change. En même temps, depuis que j'ai retiré l'air qu'il y avait dans le système et tout ça, il tourne bien, il m'a jamais... J'ai jamais eu de problème. Um, Maintenant, éventuellement, il faudra... Yeah, maybe maybe tomorrow, because we forgot to do that with you guys et, in uh, chat today. But, um, ce que je t'ai montré là, sorry guys, yeah. ce que je t'ai montré ici... Euh, ça Hop, oh, hold on. Je sais pas, je sais pas comment on appelle cette pièce. Les injecteurs, c'est ça mm -hmm. euh, Je crois qu'il faut changer ça. Mais euh, aussi bien, je me trompe. Mm. Yeah, the Volvo, the thing we've learned is that Volvo, like, they last forever, you know So, as long as he turns on, he's good. Um... I mean, you guys know we motored for a couple hours with you non, guys yesterday. Non, c'est pas besoin de les injecteurs. Ok. On m'a dit qu'il fallait les nettoyer. Si ils fonctionnent, il n'y a pas besoin de les changer. Bon, ok. C'est ce qu'on m'a dit. En gros, si le moteur marche, il n'y a, a pas grand chose à faire. Uh, tomorrow we'll run the engine properly, I guess. Huh? We need to exercise yeah. him. En tout cas, merci. Ça va te savoir merci, que les gens qui peuvent merci. nous donner des conseils. Ça, euh, ouais. Je sais pas. Le, les coûts d'échappement, c'est-à-dire. Um. Yeah, no, seriously, can do. <laughs> um. Yeah, honestly, I'm. I love our engine. He he took some time sounds to sweet, like sweet. us. Yeah. But now that we are f like, it oh, took us such some time to be like friends so with him. <laughs> but he he's happy Alors, and nice with us. Now. Sorry, guys, for the French. Yeah. But I moi, le, le seul problème, en fait, sur tout ça, c'est l'accès, en fait. Parce que là, l'accès à tout ce qui se trouve derrière, comme les échappements, c'est très, très compliqué, en fait, sans retirer le moteur. C'est très étroit. Mais, euh, ouais. En fait, il y a de l'eau qui passe, donc ça range. Alors, il y a pas mal d'endroits où il euh, y, y a de l'eau qui passe, ce qui m'effraie un petit peu. Il y a aussi, donc, tu as le moteur et tu as l'hélice en dessous et tu as un joint entre les deux. Et le joint... Qui, qui est sous le, si tu imagines l'arbre de transmission, il a tendance à, à suinter pas mal d'eau, ce qui à mon avis n'est pas très très bon signe. Mm -hmm. huh? Let's go back there. Oh, sorry, I didn't know what you wanted, but you wanted to take the camera back. C'est le presse et tout. Alors le presse et tout, il, il suinte pas mal. Can you help with the putting that back? Ça se change, ça va, il faudra, oh, ça, faudra qu'on change, effectivement. Oh, fuck. Sorry. I'm gonna put it there and maybe Gaspar can fix it. Once he's done. You know, that's... Uh, oh, yeah. Hmm? Electricity. How? What? What about it? Okay. Ooh, I have more dishes to wash. Oh, thank you. C'est une entrée d'eau possible. J'avoue que ça ne ça, ça fuit pas énormément, mais il y a un peu d'eau qui rentre. Uh, that's the thing that's amazing with streaming, guys. Whatever we, what we're doing, there's always one of you guys who know about it. Mm. C'est génial. Il y a toujours des gens qui sont là pour nous aider. Et je can give some advice. Quoi. Yeah, it's pretty good. How's uh, this? I guess it's okay. So Shepherds, who's right now in stream, Uh, works uh, on boats in French Brittany. So he knows, he's a mechanic on boats in French Brittany. Amazing. That is really fucking That's cool. That's so cool. Merci pour votre... Je pense qu'il faut changer... Avis, nice. avis. Avis Alors, je pense aussi qu'il faut changer de presse et tout. Euh... 
pour l'instant, c'est pas grave, ça se suinte, ça ne fuit oh. pas. Euh, de toute yes. façon, à l'automne prochain, il faudra mettre le bateau en cale sèche. Donc, je pense qu'on on le fera, on le fera à l'automne prochain et qu'on mettra le bateau en cale sèche. De toute façon, il y a, il y a plein d'autres problèmes. Euh... En gros, il faut que tu vérifies les coûts d'échappement. Souvent, c'est un gros souci les coûts de ce Et du coup, c'est pas bon. Ensuite, ils sont plein de petits amis, on peut pas les évacuer les gaz. C'est comme si tu courais un apnée. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ah. C'est pas qu'ils goûtent, c'est qu'ils, ouais, ils suintent. Mais ouais, il euh, y a plein de choses qui sont à faire. Il y a aussi le pont qui est complètement délaminé. C'est un bateau en sandwich, donc euh, c'est un peu le pire truc qui peut arriver. Euh, L'idée, c'est pas de mettre plus d'argent dans le bateau que ce qu'on a, a dépensé. Et que si ça fait rien à coûter trop cher, on va simplement en acheter un autre. Donc on va faire des petites réparations au fur et à mesure. Mais oui, l'idée, c'est de le mettre à sec à un moment. Mais je pense qu'on va essayer de, de pousser jusqu'à l'automne si on peut. Quoi. Uh, diesel engines can be temperamental in cold weather. They take a while to start using the glow plugs. They also use a lot more. The funny thing with batteries. The funny thing with diesel yeah. engine is that uh, if not docked and powered, they don't from like the when you don't use them. Yeah, so that's why we're trying to exercise him every day. We forgot to exercise him today. So remind us, guys, every time we're streaming, remind us we've got to exercise Monster. Franchement, plus on l'utilise, mieux il marche. Yeah. When you would imagine that something works less when you would use it a lot, but actually that engine, the, no, more, the more you use it, the better it works. With that kind of engine, yeah. We started turning him on every day, and every day he got uh, better and better What battery and setup better. do we have? We have uh, the battery set. The all electricity setup. I'm not happy with it, but the battery setup. We have two batteries. Uh, one is 110 ampere hour. The other one is 78. That's really not enough. I would want two 220, but that costs a lot of money. Uh, we have a 100 watt solar panel that if we had money I would like to change for a 300 watt solar panel. Les soucis esthétiques c'est une chose mais le moteur c'est important. Ouais, c'est clair. Oh, the thing that I'm saying that has kind of water coming in. Mm -hmm. First reason for a sailboat to, sell, to sink. Oh, fuck. Alors les What? pascoques ils sont, tous, ils sont tous neufs. Ça y a aucun souci sur les pascoques. Euh, le presse et tout peut... Can you ask him why sometimes? Je vais regarder. Sorry guys, so that's it in yeah. French. Le seul truc avec le presse et tout, ce qui peut aussi être le cas, et tu m'arrêtes si je me trompe, la partie qui est autour est métallique. Donc en fait, c'est en contact avec l'eau en dessous, le bateau à l'intérieur est plus chaud. Donc peut-être que ça ne suinte pas. C'est peut-être aussi tout simplement de la condensation qui se pose à cause du différentiel de température. Euh... Et qui forcément en plus s'accumule au bout d'un moment. Uh, there is always um, water that's created on the boat everywhere where there is a difference in temperature. Yeah. Condensation is just the real truth of living on a boat. Especially when you're out in the winter and you have a little space heater on overnight. Everything that is directly in contact with the water, like the deep part of the boat, will always kind of like... Yeah, so there will always be a wet. little bit of condensation uh, around. And every morning, the fir one of the first no, things I us, do guys, in the morning is... Uh, Uh, wipe off the windows because there's a bit of condensation under the mattress because we haven't aerated it properly yet has some condensation in the bathroom under the engine places like that je vais regarder j'ai ton j'ai ton pseudo this is our boat yes uh, welcome mania game 2d game mania je t'envoie une photo tu me diras this is a boat yes He's talking trash about us. <laughs> um, uh, just to answer a question earlier, yes, the oven stove, everything like that works very well. Um, envie ton numéro no bah, je t'enverrai un texto avec une photo si, si ça pas. Uh, tu me diras We did pay pense. more than 6K for both Yes, we did. Yes. 8K. And Nani then we thank you. Thank you. Anything, okay, what would you get for a... A sailboat for six thousand euro, a piece of shit. What? No, no. To be fair, we paid we paid eight thousand for coconut. In the condition she is, she should have cost five. Yes. Okay. Yeah. But normally, if you're getting the, something, the for thing 6, with boats, euro, guys, is that uh, if you, the moment you, like, if you buy a cheap boat, it's going to cost you a lot of money. That's the idea with boats. Uh, often. Trying to save too much money will end up costing you money. Yeah. And that's a real rule with boats. There is a saying in the boat community in French, at least, that says, 
un bateau gratuit coûte une fortune. And it means a free, a free boat, boat will cost you a fortune. Yeah, a free boat will cost you a fortune because mm -hmm. the less it costs, the more. The it more cost repairs you. you need to yes. make because someone just wants to give away their trash. No, he's in Bretagne, so he's very far away. But to know that there are people who can send photos and ask questions is phenomenal. Merci, that's amazing. Um, I will say that if you want to buy a sailboat. Uh, you can start having something quite nice around 15,000 euro. And it's stupid because look at it, we bought it for 15, we had reparation and then we spent, eight. we bought it for 8, we had reparation and then we spent That's 15. another lesson that you learn, yeah. you know, as a new boat owner.